ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது விஏ எடிட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் விஏ எடிட்டர்னால் அது ஒரு எடிட்டர் டெக்ஸ்ட் மோடில் எடிட் பண்ண எடிட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைலில் டெக்ஸ்ட் மோடில் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எடிட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த விஏ எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த யூஸாக இருக்கும் இப்போ விஏ எடிட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னா விஐ ஸ்பேஸ் ஒரு ஃபைல் நேம் இருக்கிற ஃபைல் நேம் இல்லாட்டி ஒரு புது ஃபோ புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த புது ஃபைல் நேம் கொடுத்துருக்கலாம் எப்படி ஒன்றா அது உங்கள் நான் வந்து ஃபைல் இல்லை என்கிட்ட நான் வந்து ஃபைல் ஒன்றுன்னு ஒன்று ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் விஐயில் போயிட்டு புதுசாகவே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து புது ஃபைலுன்றதால ஃபைல் ஒன் அப்படின்னு அதுவே ஃபைல் ஒன் நியூ ஃபைல் வருது இப்போ நான் வந்து இருக்கிற ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் எடு ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி வரும் நியூ ஃபைல்லாம் காட்டாது எனக்கு இப்போ ஃபைல் ஒன் நான் நியூ ஃபைல் கே போகிறேன் இப்போ வந்து இதில் மூணு மோட் இருக்குது என்னென்னா இன்செட் மோட் இன்செட் மோட் ஒன் இருக்கு கமெண்ட் மோட் எக்ஸிக்யூட் மோட் இப்போ இன்செட் மோட் போனோம்னா என்ன பண்ணணும்னா இன்செட் மோடில் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்செட் மோடுக்கு போகும் இன்செட் மோடில் போனீங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ஃபைலில் இதெல்லாம் எதுனா என்டர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போது கமெண்ட் மோடு எதுக்குன்னா இப்போ நான் வந்து ஃபைலில் நிறைய வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து கமெண்ட் மோடில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் சா இப்போ வந்து டெலிட் பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த கேரக்டர் டெலிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் ஆகும் ஒரு ஒரு கேரக்டராக டெலிட் ஆகும் அப்படின்னு இந்த இந்த லைனை டெலிட் பண்ணால் இது நாங்கள் கமெண்ட் மோடில் லேட்டாக சொல்லித்தரேன் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் மோடுனா இப்போ நான் இந்த லைனுக்கு போகணும் இந்த லைனுக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறது சர்ச் அண்ட் ரீப்ளேஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூட்டர் மோடு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் மோடில் இருக்கிற இன்சர்ட் மோடு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்சர்ட் மோடு இதுவே வந்து நீங்கள் கேபிட்டல் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னா நீங்கள் கர்சர் இங்கே இருக்குன்னா கேபிட்டல் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கர்சர் வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் இன்சர்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்தே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆகும் இதில் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து இந்த லைனில் நெக்ஸ்ட் லைனில் எனக்கு புது லைனில் இன்சர்ட் ஆகணும் கர்சர் அப்படின்னா ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா புது லைனில் இன்சர்ட் ஆகும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் லைனில் வரணும்னா ஷிஃப்ட் ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் லைனில் இன்சர்ட் ஆகும் சரி எனக்கு இப்போ வந்து க எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த கேக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் ஆகும் கேக்கு அப்புறம் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுவே வந்து இந்த லைனோட லாஸ்ட்டில் எனக்கு இன்சர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைனோட லாஸ்ட்டில் வந்து நிற்கும் அப்போ நீங்கள் லை அங்கேருந்து இது பண்ணிக்கலாம் இது இன்சர்ட் மோடு இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த கேரக்டரை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த கேரக்டர் வேணும் அந்த கேரக்டர் டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேரக்டராக மாறிடுறது ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸிக்யூட் மோடு எக்ஸிக்யூட் மோடுனா இப்போ இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே பாருங்கள் அதாவது எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த மோடில் இருந்தாலும் எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கோலன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கோலன் கீழே வரும் அது நீங்கள் இன்சர்ட் மோடில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இன்சர்ட் வருது பாருங்கள் கமெண்ட் மோடில் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நான் வந்து இங்கே ஒரு சில வேர்ட்ஸ் டைப் நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கமெண்ட் மோடில் இப்போ எந்த லா அதாவது ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு போகணும்னு பார்க்குறேன் நான் அப்போ என்ன பண்ணலன்னா இங்கே கோலன் கொடுத்து ஒன் கொடுக்குறேன் 
நின்று ஃபஸ்ட் லைன் போயிடும் நான் தேர்ட் லைனுக்கு வரேன் இங்கே கோலன் கொடுத்துட்டு தேர்ட் லைன் த்ரீன்னு கொடுப்பேன் தேர்ட் லைனுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து எனக்கு லாஸ்ட் லைன் எத்தனாவது லைன் லாஸ்ட் லைன் தெரியல அப்படின்னா வந்து ஜி ஷிஃப்ட்டு ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் லைனுக்கு வரும் அதே நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைன் போனால் நம்பர் ஒன் கூட ட்ரை பண்ண தர ரெண்டு வாட் ஜிஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் போயிடும் கர்சர் அப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் கர்சர் எத்தனாவது லைனில் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும் எத்தனாவது லைனில் கர்சர் இருக்குது எத்தனை லைன் இந்த ஃபைலில் இருக்குது ப்ளஸ் கர்சர் வந்து எத்தனாவது கேரக்டரில் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டிடும் சரி இப்போ சர்ச் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பார்க்கலாம் ஸ்லாஷ் போட்டிங்கன்னா ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங் நேம் நான் ஏஎம் டைப் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்ட்ரிங் நேம் வரும் என் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வேர்டு நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போகும் அதுவே வந்து எனக்கு பேக்வேர்டில் வரணும் ஷிஃப்ட் என் ஷிஃப்ட் என்னில் போனிங்கன்னா பேக்வேர்டில் சர்ச் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்வேர்டில் சர்ச்சோம்னா வெறும் எண் அப்படி போட்டுடலாம் இப்போ சர்ச் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இப்போ நான் வந்து இந்த ஏஎம்ல சர்ச் வச்சு அந்த கர்சர் வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏஎம்ன்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு லைனில் இருக்கிற லைனில் இருக்கிறத மட்டும் நான் வேறு எதுனா மாற்ற போகிறேன் இப்போது கோலன் எஸ் ஸ்லாஷ் என்ன வேர்டை சர்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த வேர்டு ஸ்லாஷ் என்ன வேடா மாற்ற போகிறேன் அது போட்டுட்டு ஸ்லாஷ் மாத்திரோன்னா கர்சர் எந்த லைனில் இருக்கோ அந்த லைனில் இருக்கிறத மாற்றோம் இப்போ எனக்கு வந்து கர்சர் அங்கே இல்லை ஏஎம் இங்கே இருக்குது கர்சர் அங்கே வைக்கல நான் வேறு இடத்துல வைக்கிறேன் அப்போ என்னென்னா எஸ் ஸ்லாஷ் ஏஎம் ஸ்லாஷ் ஐ இப்போ பேட்டர்ன் நான் நாட் ஃபோன் தான் வரும் ஏன்னா நான் அந்த கர்சர் அங்கே இல்லை இது அதுவே வந்து நான் இந்த ஃபைல் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஏஎம் என்ற வேர்டை நான் வந்து எல்லாமே ஐயா மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஏயா மாச்சுக்கிறேன் ரெண்டு மணி ஏ மாச்சுக்கிறேன் மாத்திரம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து கர்சர் எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது மாத்திரப்போ கோலன் எஸ் சாரி பர்சன்டேஜ் கோலன் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஸ்லாஷ் என்ன வேர்டு சர்ச் பண்ணுவோம் அந்த வேர்டு என்ன வேர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த வேர்டு வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா எல்லா ஏஎம்மும் ஐயின் மாறிடும் சர்ச் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இப்போ எனக்கு வந்து சர்ச் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாமே இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா நான் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ண போகிறேன் சேவ் பண்ண போகிறேன்னா அப்படின்னா சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணுறது ஒன்று சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் சேவ் பண்ண சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது சேவ் பண்ணணும்னா டபுள்யூ சேவ் மட்டும் பண்ணணும் க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது ஃபைல் அப்படின்னா டபுள்யூ மட் கா எக்ஸிக்யூட் மோடில் போய்ட்டு அதான் இக் கோலன் போட்டு எக்ஸிக்யூட் மோட் போய்டும் எக்ஸிக்யூட் மோடில் டபுள்யூ டைப் பண்ணி என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் ரிட்டன் அப்படி காட்டுது அதுவே வந்து நான் சேவ் பண்ணி குவிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள்யூ கியூ கொடுத்திங்கன்னா சேவ் பண்ணி குவிட் ஆகும் அதுவே வந்து நான் குவிட் மட்டும் பண்ண போகிறேன்னா கியூ கொடுத்திங்கனா குவிட் ஆகிடும் இப்போ டபுள்யூ கியூ கொடுக்குறது போல் எக்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் குவிட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் வந்து கியூ கொடுக்குறேன் ஆகாது பிகாஸ் ஏன்னா வந்து நாங்கள் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் அது லாஸ்ட் இது சேஞ்ச் சேவ் ஆகலன்ற மாதிரி காட்டும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கமெண்ட் மோட் இந்த எக்ஸிக்யூட் மோடில் போய்ட்டு கியூ எக்ஸ்லாமேட்ரி கொடுத்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் சேவ் ஆகாமல் அதுவே வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு புதுசாக எடிட் பண்ணிட்டீங்க புதுசாக ரெண்டு மூணு லைன் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு மூணு லைன் வந்து இந்த ஃபைலை ஸ்டோர் ஆகாமல் மொத்தமாக இந்த ஃபைலை சேவேஸாக அப்படின்னு பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா சேவேஸ் பண்ண போகிறோம்னா அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் மோடில் கெமி கோலன் போட்டுட்டு டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபைலில் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா அந்த ஃபைலில் சேவ் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃபைலில் டபுள்யூ கொடுத்து இந்த ஃபைலில் சேவ் ஆகும் நான் கியூ கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைலில் போய் செக் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அந்த லைன்ஸ்லாம் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சேவ் பண்ணல இங்கே பாருங்கள் இதில் இல்லை இப்போது இன்னொன்று ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் 
எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் த்ரீல இருக்கிறத வந்து இந்த கார் இஸ் குட் லுக்கிங் குட் அப்படின்ற லைனுக்கு அப்புறம் பேஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப கோலன் எக்ஸிக்யூட்டர் மோடில் இருக்கும் கோலன் போட்ட இங்கே வந்துடும் கோலன் ஆர் ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் இது ஒன்று சிம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம கமெண்ட் மோடில் சிலதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் கமெண்ட் மோடில் இப்போ இந்த கேரக்டரை மட்டும் நான் ரெடி பண்ண கமெண்ட் மோடில்னா எக்ஸ் எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டராக டெலிட் ஆகும் கவுசர் எங்கே இருக்காது மட்டும் அதே வந்து இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து மூணு கேரக்டர் டெலிட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேரக்டரில் இரு அந்த கவுசர்லேருந்து மூணு வேர்டு டெலிட் ஆகிடும் அதுவே நான் ஒரு வேர்டு டெலிட் பண்ணால் அந்த வேர்டோட கவுசர் வந்து அந்த வேர்டு ஃபஸ்ட்டில் வச்சுட்டு டிடபிள்யூ அந்த வேர்டு டெலிட் ஆகிடும் இந்த கவுசர்லேருந்து ரெண்டு வேர்டு டெலிட் பண்ணும் மூணு வேர்டு டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை வேர்டு டெலிட் பண்ணுவோம் டி எத்தனாவது எத்தனை வேர்டு டெலிட் பண்ணுவோம் அத்தனை நம்பர் நான் டூ வேர்டு டெலிட் பண்ண வரேன் டூ டபிள்யூ ரெண்டு பேர் டெலிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது எனக்கு இந்த லைனே டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிடின்னு ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டு வாட்டி அந்த லைனே டெலிட் டெலிட் ஆகிடும் அதுவே வந்து நான் இந்த நாலு லைன் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கவுசரை வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் வச்சுட்டு ஃபோர் டிடின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த நாலு லைன் டெலிட் ஆகும் அதுவே வந்து நான் இந்த லைனை காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆகிடும் கவுசரை எங்கே வச்சுட்டு பேஸ் இப்போ பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் எங்கே வச்சுட்டு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு அடுத்த லைனில் பேஸ்ட் ஆகும் அதுவே எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற லைனில் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஷிஃப்ட் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற லைனில் பேஸ்ட் ஆகிடும் அதுவே எனக்கு அதே மாதிரி டெலிட் பண்ண மாதிரி தான் அதுவே எனக்கு இந்த நாலு லைனு காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஒய் ஒய் பண்ணிட்டு எங்கே பேஸ்ட் ஆகணுமோ அதுக்கு முன்னாடி லைனை வச்சுட்டு பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு இதோ டெலிட் பண்ணிட்டேன் தெரியாம இப்போ டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எப்படி எடுத்துன்னு வருதுன்னா யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டு ஆகும் அதுவே வந்து கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீடு ஆகும் யூனா அண்டு கண்ட்ரோல் ஆர்னா அண்டு இவ்வளோதான் சிம்பிளாக சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து விஐ எடிட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போது விஐ பார்த்தோம் இதோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் விம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் என்னென்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து இப்போ சிம்டெக்ஸ் இப்போ சி லாங்குவேஜ் ஜாவா லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்டிங் எழுதுகிறோன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அது அந்த சிம்டெக்ஸை ஹைலைட் பண்ணி கலர்ஸ் கலராக ஒரு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுவோம் அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் தான் அது இப்போ விம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஜி அதெல்லாம் கொடுத்தா தான் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்தது இப்போ பாருங்கள் அதெல்லாம் கொடுக்காமே லைன்ஸ் எந்த லைனில் இருக்குது அதோடய அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் இது அட்வான்ஸாக காட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இதை நான் மூவ் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாமே காட்டும் இப்போ நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் நான் காரும் சர்ச் பண்ணுறேன் அந்த கார் மட்டும் பார்த்திங்களா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது கலர்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் இதே நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் விஐயில் ஸ்கிரிப்டிங் எழுதுகிறேன் இஎக்ஸி டாட் எஸ்ஹெச்னு ஒரு ஃபைலில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறேன் நான் ஸ்லாஷ் நார்மலாக விஏல ஓப்பன் அதுவே நான் இதில் விம்மில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பாருங்கள் சின்டெக்ஸ் எப்படி கட்டுது எக்கோன்றது கீவேர்டில் 
அதனால் அந்த கீபோர்டு கலர் கலர் வேறு கலரில் காட்டுது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ண ஹெச்டிஎம்எல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நான் இப்ப நான் அந்த பாடின்றது தப்பா போட்டிருக்கேன் அது நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து எதுவுமே காட்டில் உங்களுக்கு அதுவே வந்து வரங்க இருக்கு இதை நான் டைப் பண்ணிட்டேன் அதுவே நான் விம்ல ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது இது நான் தப்பாக போட்டுன்றது எனக்கு இப்படி காட்டுது அதுவே வந்து நான் இதை டெலிட் பண்ணேன்னா இப்போ பாருங்க கரெக்டாக கலர்ஸில் காட்டுது இதுதான் சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் விம்முக்கும் விஐக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 